ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണനവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ രൂപത്തിലേക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക വ്യത്യസ്ത ഛേദങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരേ ഛേദാക്കി മാറ്റൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇതേ ഛേദങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നേരെ അങ്ങ് ഗുണിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെ അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റുക സമം മൂന്ന് അംശങ്ങളും അതുപോലെ എഴുതും ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഛേദങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതും രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് 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 ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി സമം ഇതിനെ ചെറിയ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലും ഇരുപത്തിനാലിലും രണ്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഒന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഉത്തരം ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഗുണിച്ച് വലിയ രണ്ട് വലിയ ഛേദം കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യ കിട്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഹരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപത്തിലേക്കാക്കിയത് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇതാണല്ലോ ചോദ്യം സമം ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഇനി അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും ഒരേ സംഖ്യകളുണ്ടോ നോക്കാം ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഇല്ല രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് മുകളിലുണ്ടോ ഇല്ല നാലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മുകളിലും താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് രണ്ടിനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വരും കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതിയൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയാലും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉത്തരം തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില സംഖ്യകൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് നമ്മൾ എഴുതാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതും മറന്നിട്ട് എഴുതാതെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നാളുള്ളത് അല്ലേ സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര ഒന്നുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാലും ഉത്തര ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഗുണിച്ചു എന്നിട്ട് ഹരിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എഴുതി ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതായത് ആദ്യം ചെയ്ത രീതിയിൽ ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് അല്ലേ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മുപ്പത് തന്നെ അപ്പം മുപ്പത് ഹരിക്കണം ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് വലിയ രണ്ട് സംഖ്യ കിട്ടി പക്ഷേ രണ്ട് പൂജ ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും പൂജകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂജകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ പൂജ്യം വെട്ടിയിട്ടോ പൂജ്യം വെട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഈ മൂന്നിലും ഒമ്പതിലും ഇനിയും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഏതാ ഉള്ളത് മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടും ഒമ്പതിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഉത്തരം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാണ് എളുപ്പം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്
അംശത്തിൽ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് ഛേദത്തിൽ ഒരു അഞ്ചുണ്ട് രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്തു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അംശത്തിൽ ഒരു ആറുണ്ട് ഛേദത്തിൽ ഒരാറുണ്ട് അതിനെയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി അംശത്തിൽ ഒന്നാണുള്ളത് ഛേദത്തിൽ മൂന്നാണുള്ളത് രണ്ടും മുകളിലും താഴെയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്നാണ് വരിക ഒന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതാം ഏതായാലും സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടോ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അത് ഗുണിച്ചു ഹരിച്ചു വീണ്ടും ഹരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് കിട്ടി ഇതല്ലേ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സമം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ടോ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഗുണിച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര വലിയ സംഖ്യ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം സമം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഈ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൂജ്യം വരുമ്പം ഗുണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയില്ലേ അതായത് പൂജ്യത്തിന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര പൂജ്യമാണോ ഉള്ളത് ആ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പൂജ്യം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് എൺപത് പിന്നെ ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതാം എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ഗുണിക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് സമം ഇതുപോലെ പൂജ്യത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നിട്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പൂജ്യത്തിന് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു സമം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനാറ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലിലും പതിനാറിനെയും നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പം ആറ് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആറ് എന്ന് എഴുതി നാല് ഇൻറ്റു നാലാണ് പതിനാറ് അല്ലേ ഇനി ആറിലും നാലിലും ഇനിയും ഉണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പം ആറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും ര നാലിന് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടും സമം മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടോ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് സമം ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് അങ്ങനെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല നേരെ ഇതിൽ രണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇതിൽ രണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം ഇതിൽ രണ്ടിലും വെട്ടിക്കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ രണ്ടിലും തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇവിടെയും ഇവിടെയും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇവിടെയും ഇവിടെയും വെട്ടിക്കളയാം അതെങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം കണ്ടോ മുകളിലൊരു നാലുണ്ട് താഴെ ഒരു നാലുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് ചെയ്യാം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഈ നാലിനെയും ഈ നാലിനെയും നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചുണ്ട് എട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപതുണ്ട് മു മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചും ഇരുപതും തമ്മിലൊരു ബന്ധല്ലേ ഉണ്ട് എന്ത് ഈ അഞ്ചിനെയും നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഇരുപതിനെയും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അതിനെയും വെട്ടിക്കളയാം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് നാലഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പം നമുക്ക് നാല് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ അത് പോട്ടെ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അപ്പം നാല് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് അല്ലേ സമം അത് നമുക്കൊന്നിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം നാല് 
രണ്ട് മൂന്നേ ബൈ രണ്ട് നേരത്തെ കിട്ടി അതേ ഉത്തരം തന്നെ ഇപ്പോഴും കിട്ടി ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം അല്ലേ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ അറുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യകളാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുകളിലും താഴെയും പൂജ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം പത്ത് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ അറുപത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിങ്ങനെ നേരെ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതാം നേരെ എഴുതിയാലും തെറ്റല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൂജത്തിനെയും ഈ പൂജത്തിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പൂജത്തിനെയും ഈ പൂജത്തിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ നേരെ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പൂജ്യത്തിനെയും കട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി അൻപത്തഞ്ചിലും അറുപതിലും എന്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പം അൻപത്തഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് നോക്കുക ഇത് ഹരിച്ചു നോക്കണേന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ അറിയാം ഈ അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ച് നോക്കുക ഒരഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല പൂജ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ച് അത് ഒരഞ്ച് പതിനൊന്ന് അതായത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ അറുപതിലും ആറിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് നോക്കുക ആദ്യം ആറിനെ വെട്ടിയിട്ട് ആറിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടണം അതായത് ഒരഞ്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ ആ ബാക്കിയില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടോ ആ ബാക്കിയുള്ളേക്ക് പൂജ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടി കൊടുക്കുകയല്ല നേരെ സ്ഥാനം കയറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് പത്തിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അറുപത് ഇവിടെ അൻപത്തഞ്ചല്ലേ ആയിക്കോ ഒരു അഞ്ച് കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇനി എഴുപത്തി ആറിലും മുപ്പത്തി മൂന്നിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തി ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആ ഇവിടെ ഇനിയുണ്ട് കണ്ടോ പതിനൊന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അതായത് പതിമൂ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പം പതിനൊന്നിന് നമ്മൾ ഹരിച്ചു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു പതിനൊന്ന് ഇവിടെ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ സംശയം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കണോ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്താറ് അല്ലേ അപ്പം ഈ എഴുപത്താറിലും എഴുപത്താറിൽ രണ്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ടിനെയും എഴുപത്താറിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുപത്താറിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും എഴുപത്താറിനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്താലും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഏഴിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ശരിക്കും ആറല്ലേ അപ്പം ബാലൻസ് എത്ര വന്ന് ഒന്ന് വന്ന് ആറ് ഏഴാണെങ്കിൽ അതിക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് ബാലൻസ് അപ്പം ആ ഒന്നും ആറും പതിനാറ് ഇനി പതിനാറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കുക എട്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് എന്നും കിട്ടി ഏ അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല ഇനി എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അത് എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടിയ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി എട്ട് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടോ ഇനിയും മുപ്പത്തെട്ടിലും പന്ത്രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കാം രണ്ടിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ആറ് മുപ്പത്തെട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് ആ ഒന്നും എട്ടും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് അല്ലേ സമം ഒന്ന് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു പത്തൊമ്പത് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര
അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റ് അറുപത് ചെയ്യും ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കും അപ്പോൾ വലിയൊരു അംശവും വലിയൊരു ഛേദം കിട്ടും പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഹരിച്ച് ഹരിച്ച് നോക്കി നോക്കി അവസാനം നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് പേ പതിനെട്ട് കിട്ടണം അത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലായോ ഇനി വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ